Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para el video de hoy tengo planeado hacer un maquillaje inspirado en la actriz Jenna Ortega, que es la eh, protagonista de la serie Wednesday, que es como los locos Adams, es Merlina. Me gusta más el nombre en español que miércoles, me gusta más Merlina, pero bueno, en fin. Hoy voy a hacer un maquillaje como grunge, eh, gótico. Este tipo de maquillaje obviamente es un poquito más pesado en los ojos, pero es como un maquillaje que eh, se ve como que no estuviese terminado, se ve como imperfecto y eso me encanta. Y todos podemos tener acceso a estas cosas en nuestro kit de maquillaje, así que te voy a enseñar con pasitos fáciles cómo hacerlo. Voy a empezar por los ojos en caso de que tenga que limpiar algo. Eh, Voy a utilizar este primer, esta prebase de Urban Decay, Primer Potion se llama así, es, la, es como la original, la primera que salió, por supuesto ya preparando la piel previamente. Y también debajo de los, esta línea de agua inferior, porque ahí vamos a poner eh, también sombras y delineador y queremos que se mantenga y se adhiera. I won't cry for you. Ok, lo que vamos a hacer primero es ir al grano, agarra tu delineador. Y empieza a delinear. Vamos a delinear la parte inferior del ojo hacia abajo y en la línea de agua. Hazlo sin mucha precisión, simplemente delinea arriba y abajo y ya está. En la línea de agua superior, esto se queda, puede dar como grima o impresión, pero hay que hacerlo porque son detalles que hacen ver el maquillaje un poquito mejor, más profesional. Y ahora vamos a delinear aquí arriba en la línea de las pestañas, de nuevo, sin precisión, simplemente depositamos el producto allí, tratamos de que la línea no sea muy gruesa vamos a dejarlo como hasta la mitad, le coloqué un poquito en el, el inicio ahora vamos a relajar lo, los párpados y vamos a mirar hacia adelante y hacer como una línea siguiendo esta misma confía en el proceso, se ve horrible pero confía en el proceso <risa> ahora, siguiente paso, esta es mi brocha, de verdad creo que puedo decir una de mis brochas favoritas está en mi top 3 de brochas favoritas de ojos también hay uno eh, como estos tengo aquí todas mis brochas. Si quieres ver un video de mis brochas, la verdad que está súper bueno, te lo dejo aquí y en la descripción son dos videos, está muy bien. Y les explico todo de todas estas brochas de su Eva y para qué sirve y cómo usarlas. Entonces, el otro que pueden usar es este, pero este está sucio porque lo utilicé como para hacer eh, un poquito de corrección esta mañana. Si tienes uno así, también lo puedes utilizar, este es un poquito como más eh, fácil de conseguir. Si no, este es muy sencillo porque tiene el ángulo, entonces esto me va a permitir... Hasta extender el delineado mucho más sencillo entonces voy con esa brocha y coloco un poquito de este tono que es el 5 de la mañana se llama 5 am, lo vamos a colocar aquí justo en la línea inferior y superior de donde colocamos el delineador aquí voy a extender un poquito hacia afuera siguiendo la, mi forma natural del ojo así hacia afuera con esta brocha y ahora voy a colocar un poquito más y un poquito más no voy a colocar sombra marrón arriba que no tengo pero es como un delineado ahumado cuando digo ahumado pienso como en un jamón ok, entonces se ve un delineado entre marrón y negro y está súper bien ya esto no se va a quedar así, no se preocupen yo voy a fuminar este delineador y se va a ver mucho más natural pero esto es como la base del maquillaje de ojos ya lo vamos a seguir construyendo ahora cuando tengas algo así que es el delineado en el lápiz difuminado vas a agarrar una brocha así para difuminar que sea más bien tupida, no demasiado ancha como algo así no una así tan, tan grande porque vas a maquillar todo el ojo si eso es lo que quieres no hay ningún problema, úsala pero yo en este caso lo quiero como un poquito más definido y me voy con esta eh, voy a agarrar este color, este de acá que se llama Mila es un tono súper lindo, van a enfocar el producto en la línea justo debajo de donde tienes lo maquillado con, la, con el delineador entonces aquí abajo para que se note, estoy haciendo un poco en barridos para ubicar el producto y luego voy presionando lo mismo en esta parte de arriba, eh, que se note ese marrón que es el tono más claro, igual en la colita del difuminado se absorbe producto de lo que tienes entonces tienes que ver cuál es el tono que te empieza a difuminar esto es un poco fastidioso de estos maquillajes pero no importa y luego me voy al otro ojo este maquillaje requiere paciencia porque eh, se va construyendo las capas y los tonos y a medida que vas eh, aplicando más capas vas como disminuyendo la intensidad de la, de la que está abajo entonces tienes que luego al final intensificar lo que disminuiste <risa> ok, cuando tenés algo como esto vamos a continuar difuminando esto y 
maquillando el pliegue del ojo. Voy a utilizar la brocha que usé antes, pero solo para colocar el, el marrón, porque voy a usar el bronceador para colocarlo en el tono del pliegue del ojo, porque me parece que es una sombra de un subtono como un poquito más cálido, perdón, más frío que cálido, y me gusta más. Y lo voy a colocar justo aquí arriba. Si no, mírate de frente y justo donde tienes ese pliegue lo intensificas. Y si no lo tienes, te lo creas con, este, con literalmente este mismo proceso. Mi cámara dejó de grabar así que no sé en qué parte se quedó, pero así se ve una vez que utilizas un poquito más de delineador en la parte superior e inferior y difuminas con las mismas brochas que utilizaste anteriormente. Ok, ya terminé con los ojos, eh, realmente no tengo mucha caída, con el primer se agarra bastante, pero igual me voy a limpiar así. Yo les voy a mostrar cómo me estoy maquillando el rostro desde hace ya un tiempo, no les he actualizado esto porque bueno... En mi ausencia no agregué este tipo de contenido, pero básicamente lo que estoy haciendo ahora es no utilizo base, solo corrector, solo corrijo en ciertas zonas y me estoy enfocando más en aplicar un mejor skincare más constante que estarme poniendo cantidades y cantidades de base. Por debajo de lo que sea que nos vayamos a colocar en el rostro, me coloqué dos gotitas de este iluminador eh, líquido, es increíble, eh, una en cada lado y lo vamos a difuminar con una brocha sintética justo en los pómulos. Yo tengo esta paleta que me hice yo misma de Cryoland, tiene cuatro Dermacolors que utilizo demasiado. Entonces, voy con el tono de 4 de Dermacolor y me lo voy a poner justo aquí. Está mucho más abajo de donde yo tengo la ojera, pero es que lo voy a difuminar con esta brocha pequeñita. Puedo localizar el producto exactamente donde yo quiero. No voy a tapar nada del trabajo que hice anteriormente. Y luego también lo pongo aquí en la nariz porque como ven eh, tengo a veces la nariz roja y cuando hace frío, como hoy, se me pone roja. Y difuminamos un poco hacia afuera, justo debajo de lo que hicimos. Y aquí indirectamente estamos limpiando, haciendo más rasgado el delineado, haciendo ver como la aplicación un poco más limpia. Con el dedo, que tu dedo tiene, eh, la temperatura corporal no está frío y le permite como adherirse mejor el producto a la piel y se derrite. Y es excelente. Ahora vamos a iluminar, a colocar rubor y un poquito de contorno. Otra amada brocha, esta belleza de brocha para la cara. Eh, de verdad, la amo demasiado. Todas las brochas angulares, amo las brochas angulares tanto de rostro como de ojos. Antes de esto con otra brocha, eh, esta es la 142 Concealer Buffer. Voy a agarrar un poquito de ese contorno y lo voy a colocar en mis pómulos. Como es maquillaje de Marilina, ella tiene la cara bastante angular. Justo en el pómulo te tocas el hueso y justo ahí. Solo un poquito, ¿ok? Solo hasta aquí. Es simplemente para crear forma y sombras. Igual acá. Yo aquí. Para esconder un poquito la papá. Lo que he hecho nuevo es que me coloco un poquito de, de contorno aquí. Esto hace que la cara se vea como más angular y como más delgada. Y acentúa los pómulos. Y se, se ve como así. Uh -huh. Uh -huh. Voy a limpiar esta brocha rápidamente para ponerme el rubor. Me gusta que los tonos del contorno sean armoniosos, no eh, se vea muy claramente cuál es el contorno del bronceador, el rubor, no me gusta. ¿qué? Me gusta que las cosas sean como difuminadas. Pues ahora, next step. Un poquito de fijador de maquillaje, yo estoy utilizando este de All Nighter de Urban Decay. Como es producto en crema, esto los va como a revivir, entonces lo mojas y la fórmula se reactiva y con la brocha se hace mucho más sencillo el proceso de difuminado. Entonces lo que hago es hago esto y esto. De una vez agarran la brocha y empiezan a difuminar. Esta parte la difumina hacia arriba, todo lo que es contorno es hacia arriba. No pueden difuminar hacia abajo porque lo que vas a hacer es crear eh, sombras hacia acá y eso es lo que no queremos. Entonces vamos a difuminar así. ¿Ven la sombra que les digo? Es muy sutil. Y miren, yo les juro que no van a sentir la piel cargada. Ahora esto lo vamos a sellar con polvo, porque para que dure es importante que las cremas las sellen con polvo. Pero este es como el, el equipo soñado, el Dream Team, es productos en crema antes y luego polvo. Pero polvo en poquita cantidad, solo para sellar, para darle duración. Si quieres que se vea fresco y luminoso, lo dejas así. Móntense en el tren de los productos en crema porque van tarde. Entonces, voy aquí a adelantar un poquito el proceso porque básicamente lo que voy a hacer es eh, utilizar este tono más claro del Dermacolor, que es el tono 
de 3,5 y, medio, y eh, voy a iluminar los puntos claves de la cara, lo, vamos a, lo voy a colocar en cámara rápida y luego voy a ir sellando con el bronceador la parte del, donde coloqué el contorno con este bronceador que me gusta mucho el tono, el rubor voy a utilizar este rosadito de la paleta de Nikki que me gusta mucho pero muy poca cantidad y de polvo solo voy a sellar eh, donde están las ojeras donde coloqué y si sí, tengo que limpiar la línea un poquito acá pero muy poquito y voy a utilizar este Rimmel de Stay Matte también utilizo este de Cryoland que es buenísimo, este es polvo suelto por si lo quieren eh, probar ahora voy a poner ese un poquito de iluminado en el centro del párpado ella tiene algunos maquillajes así en unas eh, alfombras rojas en las que fue entonces por eso lo estoy haciendo y porque siempre lo hago. <risa> eh, pocas veces yo dejo unos ojos así de mate, de verdad. Muy pocas veces. Entonces, con el dedito vamos a agarrar un poco de esta sombra que se llama Ivy. Es bellísima, vean este tono. Es súper bonito, es como plateado. Eh, a veces también me mojo el dedo con un poquito de agua, ya que lo voy a aplicar. Y para darle el toque voy a agarrar un poquito de esta sombra, que es mi sombra favorita de esta paleta, es preciosísima, se llama All In, es bellísima. Ok, de nuevo, esta sí que le voy a quitar el exceso, porque es más gruesa y 100% la mojo porque esta es como glitter presionado y tiene partículas que salen. Y ya está, es solo un destello muy sencillo. Ahora, máscara de pestañas y terminamos con los ojos. Yo uso dos, eh, esta es de Essence Lash Princess, todo el mundo la conoce. Y esta de Sephora, que es de Big Bang Definition. Le hice una reseña en TikTok a esta hace unos meses, vayan a verla. Le dejo también el link en la descripción. Qué bonito, me encanta este look de ojos, me fascina. Si hubiese sabido maquillar así a los 16 años, me hubiese maquillado así todos los días. Para maquillarme las cejas es solamente este um, lápiz de NYX. Se llama Lift and Snatch. Like... Snap. Y um, un spoolie, que es esta brochita, con, no se burlen, un jabón de glicerina. Utilizo esto para sellarlas, para laminarlas. Y se ve fenomenal. Lo he hecho por, la verdad, bastante tiempo y me encanta. Pero bueno, básicamente lo que va es que le pongo un poco de agua aquí al jabón. Mientras se seca, hago así, que es como una pasta. Me quedo con ese excedente en el spool y lo dejo ahí. Si tienes uno limpio, te las peinas hacia arriba, si no, te las peinas antes, pero a mí se me olvidó. Eh, aquí yo simplemente me voy a regir por la misma línea de mi ceja natural, solamente voy a llenar los espacios vacíos y voy a delimitar como la curvatura, justo donde está el arco y en la línea inferior del inicio de la ceja. Todo lo demás lo dejo básicamente en blanco porque no la quiero poner demasiado gruesa. Volvemos al spoolie con el jabón. Lo que va es que lo vuelvo a mojar en donde está el producto, peino hacia arriba. Ya tengo las dos cejas listas, solo me falta el labial, que el labial ella suele ponerse labiales bastante nudes. Voy a utilizar este labial de Catrice, es el Full Set Nude de eh, tono 050. Y bueno, con una brocha, un poquito de cantidad, y voy a usarlo como si fuese un delineador de labios. Para definir eh, los límites, me lo voy a dejar así, básicamente voy a utilizar eh, este lápiz de Fleur Noir Pretty, o de Fleur Noir, y en el centro... Voy a poner esto. Y ahora, como paso final, nos vamos a poner un poquito de fijador y listo. Y este es el look final. Me encanta, me parece bellísimo. De verdad que creo que es uno de mis maquillajes como favoritos de hacer. Obviamente necesita detalle, técnica, pero no es un maquillaje demasiado preciso. Es un maquillaje que puedes ir perfeccionando con el tiempo. Lo importante es que aprendas la técnica de ubicación de las sombras para difuminar y utilizar unas herramientas un poquito más eh, de brochas más definidas, más de detalle. Me parece súper bonito, de verdad me encanta. Es que me encanta. Y esto ha sido todo por este video. Déjame en los comentarios qué paso no vas a hacer. Cuéntame qué es lo que no harías que quizás te parece que fue demasiado lo que yo hice, o qué paso agregarías porque te gustó esto que te mostré y quieres probarlo en tu técnica. Cuéntame, cuéntame en los comentarios, y si tienes alguna sugerencia, algún video que quieras ver, déjamelo allí también, y nos vemos en el próximo, cuídense mucho.